，波提欧不带软眉，居然也能做到一枪四十三万，破刃后直接两枪做掉杰帕德，难道这就是左轮的威力吗？咱也不多废话，直接来看看实战是如何做到的。这里波提欧普攻开怪，提前削弱怪物韧性，开局波提欧一动，战绩锁定左边小怪，直接击破，得到一层优势口袋。这个优势口袋非常关键啊。因为每层口袋都可以提高波提欧强化普通的削刃效率，以及破刃后造成的额外伤害，所以说我们开局是要优先去找小怪进行叠层的，快速叠满这三层优势口袋后，再去找精英怪输出，这样才能打出爆炸伤害。这里加拉赫普攻提琴怪，触发稳流 buff 的回能，紧接着释放铜血主大招，开启全队超级破模式，然后佩拉大招进行全队减防。波提欧的大招等提醒怪的回合再释放，用来打断怪物行动，防止被催眠。这里波提欧战绩标记右边小怪，一发强化普攻，同时结算韧性和击杀，直接叠满三层优势口袋。叠满三层口袋后的波提欧才算得上是真正的击破大 C。佩拉战绩左边小怪，剩下一点血直接被猎杀弹死。加拉赫普攻血刃精英怪。这里波提欧优先秒掉右边提琴怪，直接一枪打出三十万的伤害，剩下一点血就不用管了，因为猎伤足够把它收掉。然后全员集火左边的蜡烛怪又是一枪二十九万 ，OK， 直接来到第二面，佩拉顶轴开大，不然能量就浪费了。这里波提欧先战绩，然后再开大，接一发强化普攻，进行初步的确认。铜血主战绩杰帕德，加拉赫普攻接大。再接强化普攻，把两个敌人的韧性条全部压低。佩拉重置一下大招，持续时间接普攻回点。波提欧瞄准杰帕德，直接一枪，同时打出击破、超击破、天赋、额外击破三种击破伤害，总共打出了四十三万的输出。这里用波提欧大招破刃蜡烛怪，用物理属性击破，伤害会更高一点。波提欧再补一枪，杰帕德直接血量见底，剩下残血用猎伤收掉即可。这里蜡烛怪恢复韧性条，不过不用担心，佩拉普攻刚好可以触发稳流 buff 的回能，充满加拉赫大招，然后加拉赫直接大招自拉条，接强化普攻，再次压低蜡烛怪的韧性条。最后波提欧也是一枪，借大招通缉令收尾。我于杀戮之中盛放，一如黎明中的花朵。成功二 T 拿下。OK， 配置我放在最后面了。没软眉的玩家可以参考一下，有软眉的话还是建议要一起上，因为软眉对击破的提升还是非常大的。下课。